മൂന്നാറിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിക് ടീ പ്ലാന്റേഷനായ കൊളുക്കുമലയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ശനിയാഴ്ച കാലത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഞാൻ വൈകിട്ട് നാലു മണിയോടു കൂടി മൂന്നാർ എത്തിയിരുന്നു മൂന്നാറിൽ നിന്നും മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സൂര്യനെല്ലിയാണ് ആദ്യം എത്തേണ്ടത് തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള റോഡാണ് ഭൂരിഭാഗവും കണ്ണന്തേവൻ ടീ പ്ലാന്റേഷനിലെ ഫേമസ് ആയ ഇഡ്ലി ഹിൽസ് വ്യൂ പോയിന്റും കണ്ണത്ത ദൂരം വരെ തേയിലത്തോട്ടം കാണാൻ പറ്റുന്ന ലോക്കൽ ടീ പ്ലാന്റേഷനും ഈ റൂട്ടിലാണ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി അല്ലെങ്കിൽ ടി എൻ എസ് ടി സിയുടെ മൂന്നാർ തേനി ബസ്സിൽ കയറി ചിന്നക്കനാലിലെ പവർ ഹൗസ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയാലും മതി ഒരു മണിക്കൂറിന് മീതെയുള്ള യാത്രയിൽ സൂര്യനെല്ലി എത്തി കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡറിലുള്ള സൂര്യനെല്ലിയിലും ചിന്നക്കനാലിലുമായി ടെൻ സ്റ്റേ മുതൽ ഹൈ എൻഡ് റിസോർട്ട്സ് വരെ അവൈലബിൾ ആണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽ ബ്രെയിലാണ് റൂം എടുത്തത് അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിക്ക് തന്നെ ജീപ്പ് ഡ്രൈവർ ഹോട്ടലിലെത്തിയിരുന്നു കൊളുക്കുമൽ സൺറൈസ് വ്യൂ പോയിന്റ് എത്താൻ നമുക്ക് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ജീപ്പിൽ പോകണം ആറാൾക്ക് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ജീപ്പുകാർ വാങ്ങുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് രണ്ടാളായോ വരുന്നവർക്ക് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വന്ന് ആൾക്കാർ കുറവുള്ള ജീപ്പിൽ ജീപ്പ് ചാർജിൻ്റെ ഷെയർ കൊടുത്തും മുകളിലേക്ക് പോകാം ഈ റൂട്ടിൽ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ മറ്റു വണ്ടികളെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ കടത്തിവിടില്ല പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ചായക്കടയുണ്ട് നല്ല തണുപ്പത്ത് ചൂട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് യാത്ര തുടർന്നു മൊത്തം പത്ത് കിലോമീറ്ററിൽ അവസാന അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓഫ് റോഡാണ് നല്ല കുലുക്കം ജീപ്പിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം സൂര്യനെല്ലി കേരളത്തിലും കൊളുക്കുമല തമിഴ്നാട്ടിലുമാണ് ജീപ്പ് ഇറങ്ങി ചെറിയൊരു ഷോല ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നടന്നാൽ കൊളുക്കുമല സൺറൈസ് വ്യൂ പോയിന്റിലെത്താം മുകളിലെത്തി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൂര്യൻ പതുക്കെ പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങി കൊളുക്കുമലയിലെ വിൻ്റർ മാസങ്ങളിൽ മൂന്ന് താരങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തലി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന തിപ്പടമല രണ്ട് സൂര്യൻ മൂന്ന് റയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൗഡ് ബെഡ് ഈ മൂന്ന് താരങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മൂടൽമഞ്ഞും കാറ്റുമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സീറോ വിസിബിലിറ്റിയിൽ കൊളുക്കുമലയിൽ വന്ന ദിവസങ്ങളുമുണ്ട് അതും ശരിക്ക് വേറൊരു ഭംഗിയാണ് എത്ര ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും റിച്ച് ടൈപ്പ് വ്യൂ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് പ്രകൃതിയാവും കൊളുക്കുമലയിലെ സിംഗപ്പാറയുടെ അടുത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നാലരയാവുമ്പോഴാണ് സൂര്യനെല്ലിയിലെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വർക്ക് കൊളുക്കുമലയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ തന്നെ ജീപ്പുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൊക്കെ താഴെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ആറ് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും സൺറൈസിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ എത്തും സാധാരണ ജീപ്പ് ഡ്രൈവേഴ്സ് തിരിച്ച് ഏഴരയ്ക്ക് പോകാനാണ് പറയുക ഏകദേശം എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റുകളും ജീപ്പിൻ്റെ അടുത്തെത്തും താഴെ പോകാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കൊളുക്കുമലയിൽ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ജീപ്പ് ഡ്രൈവേഴ്സിന് ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ചാർജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ താഴെ നിൽക്കും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കൊളുക്കുമലയിൽ നമുക്ക് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൺറൈസ് വ്യൂ പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് സിംഹത്തിൻ്റെ തലയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള സിംഗപ്പാറ തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ക്യൂ പാലിക്കണം കൊളുക്കുമല സൺറൈസ് വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണ മലയുടെ പേരാണ് തിപ്പടമല ആ മലയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഫോട്ടോസിലെല്ലാം കാണുക കൊളുക്കുമല പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന പീക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊളുക്കുമല ടീ പ്ലാന്റേഷനിലാവും സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്നിട്ട് നാളെ കാലത്ത് സൺറൈസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊളുക്കുമല പീക്കിലും പോകും കൊളുക്കുമല സൺറൈസ് വ്യൂ പോയിന്റിൽ വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ഇവിടെ എത്തി മടങ്ങും താഴെ നിന്നും ഷെയർ ജീപ്പിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ജീപ്പ് ഡ്രൈവറിനോട് ഞാൻ തിരിച്ചുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ചധികം സമയം കൊളുക്കുമലയിൽ ചിലവഴിച്ചതിന് ശേഷം പതുക്കെ കൊളുക്കുമല ടീ പ്ലാന്റേഷൻ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു ജീപ്പ് ഇറങ്ങിയ വഴി അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരെ നടന്നാൽ ടി എസ്റ്റേറ്റ് എൻട്രൻസിലെത്താം ക
ഈ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് കിച്ചണും ഡൈനിങ് റൂമും വാഷ്റൂമും ബി എസ് എൻ എല്ലിന് മാത്രമേ ഇവിടെ റേഞ്ച് ഉള്ളൂ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ വൈഫൈ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ പോലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ ഒരു പ്ലേ ഏരിയുമുണ്ട് ടീ പ്ലാന്റേഷൻ്റെ സൈഡിൽ സെപ്പറേറ്റ് കോമ്പൗണ്ടുകളിലായിട്ടാണ് ടെൻറ്റുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓരോ ടീമിനും സെപ്പറേറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലവും അതിൻ്റെ നടുവിൽ ക്യാമ്പ് ഫയറും ടെൻറ്റിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കാല് തുടയ്ക്കാൻ മാറ്റില്ലാത്തത് മാത്രം ഒരു കുറവായി തോന്നി ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് വ്യൂ പോയിൻ്റിലാണ് ക്യാമ്പ് സൈറ്റിന് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു വൈഫൈ ടവർ ഉണ്ട് അവിടെയും തിപ്പടമല കാണുന്ന വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ടീ ഫാക്ടറി ലക്ഷ്യമാക്കി നടക്കാൻ തുടങ്ങി കൊളുക്കുമല ടീ പ്ലാന്റേഷൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിക് ടീ പ്ലാന്റേഷനാണ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സോ ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ഇവിടെ തേയില കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നൂറ് വർഷത്തിന് മീത് പഴക്കമുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാർ തുടങ്ങിയ കൊളുക്കുമല ടീ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ്റമ്പതോളം വർക്കേഴ്സ് ജോലി ചെയ്യുന്നു നൂറ് വർഷത്തിന് മീതെ പഴക്കമുള്ള ഫാക്ടറി ആയതുകൊണ്ട് തലമുറകളായി ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന തൊഴിലാളികൾ കമ്പനിയുടെ കോട്ടേജുകളിലായി താമസിക്കുന്നു സൺസെറ്റ് ആവാറായിട്ടും കോടമഞ്ഞ് പോയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റിലൊന്നും പോവാതെ ടി എസ്റ്റേറ്റിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നടന്നു സൺസെറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒരുക്കിയിരുന്നു ചാറ്റൽ മഴ കാരണം കോമണായി ഇൻഡോറിലായിരുന്നു ക്യാമ്പ് ഫയർ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ച് നാളെ കാലത്താവുമ്പോഴേക്കും മഴ മാറി കോടമഞ്ഞ് പോയി കൊളുക്കുമല ബീക്കിൽ ക്ലിയർ വ്യൂ ആവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കിടന്നു അടുത്ത ദിവസം എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ മഴ മാറിയിരുന്നു പക്ഷെ കോടമഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് മണിക്ക് തന്നെ ചൂട് കട്ടം ചായം കുടിച്ച് എല്ലാവരും നടക്കാൻ തുടങ്ങി തമിഴണ്ണനാണ് ഗൈഡ് ഗൈഡ് ഇല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് ടൈം വഴി മനസ്സിലാവില്ല പീക്ക് എത്താറാവുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമേഴ്സിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ ഈസി ട്രക്കാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് നടന്ന് പീക്ക് എത്തി കൊളുക്കുമല പീക്കിൽ നിന്നും തിപ്പടമല മീശപ്പുലിമല ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ ആനേറിങ്ങൽ ഡാമിൻ്റെ എല്ലാം വ്യൂ കിട്ടും അങ്ങനെ കൊളുക്കുമലയിലെ മൂന്ന് താരങ്ങളായ സൂര്യനെയും തിപ്പടമലയെയും ക്ലൗഡ് ബെഡിനെയും ഒരുമിച്ച് കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി കൊളുക്കുമല പീക്കിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ ഒരു ഡീവിയേഷൻ എടുത്തിരുന്നു അതെടുക്കാതെ നേരെ പോയാൽ മീശപ്പുലിമലയാണ് തുക മീശപ്പുലിമല കേരളത്തിലും കൊളുക്കുമല തമിഴ്നാട്ടിലും ആയതുകൊണ്ട് ഈ റൂട്ടിപ്പോൾ അലൗഡല്ല താഴെ എത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചു പോവാൻ ജീപ്പ് ഡ്രൈവർ എത്തിയിരുന്നു കോടമഞ്ഞൊന്നു മാറിയ സമയം തിപ്പടമലയുടെ യാത്ര പറഞ്ഞ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ടി എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന യാത്രയായി നമ്മൾ സൂര്യനെല്ലിയിൽ നിന്ന് കയറി വന്നതും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതും എച്ച് എം എൽ ടി എസ്റ്റേറ്റ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ കൊളുക്കുമല ടി എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന മാജിക് വേൾഡിലെ കാഴ്ചകൾ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അടുത്ത യാത്രയിൽ കാണാം